Und ein Brunnen. Was ein schönes Haus. Ja, das gefällt mir wirklich gut. Und da steht auch ein Auto. Das ist aber, glaube ich, nicht das, was wir klauen sollen. Das müsste ja in der Garage stehen. Drücke das, um über das Auto auf das Dach zu klettern und das Fenster zu erreichen. Viereck, okay. Das ist nur, weil du einen massiven Gaper hast, Bitch! Okay, hier komme ich nicht rein. Schalte den Gärtner aus. Aber er sagte doch, ich soll ins Haus gelangen. Ach, hier können wir rein. Vermeide es, die Bewohner zu alarmieren. Ja, ich glaube, die werden Angst haben, wenn plötzlich ein Schwarzer vor ihnen steht hier im Haus, der da nicht hingehört. Wenn du den Schleichmodus einsetzt und jemanden lautlos ausschaltest, verbessert das deinen Schleichenwert, der die schnellere und leisere Bewegung ermöglicht. LOL! <lacht> Was spielt er denn hier? Was ist das denn für ein Hammer-Game? <lacht> Ach du Scheiße, was zockt der denn da für einen geilen Ego-Shooter? Ja gut, das schauen wir uns jetzt nicht an. Also, wir gehen da jetzt nicht rein, um ihn zu töten. Sie liegt auf dem Bett. Lassen wir sie da liegen, komm. Blaue Geräuschmarkierungen auf dem Radar zeigen dir an, wie laut du bist. Ja, wie komme ich denn in die Garage? Okay, Okay, die treibt es mit ihrem Tennislehrer. Da ist das Auto. Na dann, tschüss. Ja, geh doch auf. Und nicht sie weg hier. Fand ich sehr geil gemacht, auch mit so ein bisschen Schleichen und dann, dass auch die Charaktere im Haus da agieren und so. Er soll mal nicht so angepisst sein, ich war das nicht mehr mit dem Motorrad, das war Lamar. Oh shit! Oh shit! Jemand sitzt in meinem Auto. Unlikely, A car dealer, dog, by the name of Simeon. Why the fuck would you do that? By the name of Simeon Terry. So this businessman, he looked legit to you? Look, man, this is just between him and your fucking son. Don't worry. My finger's on the trigger, dipshit. Me and Mr. Yatarian. We'll work this out. Einfach, warum saß er denn in dem scheiß Auto? Also das, das, nee, das mag ich nicht. Okay, 
Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. <lacht> Fahr durch das Fenster des Autohauses. Okay, wenn er so will. Er hat die Waffe. Er ist der Chef. Shitty situations, dog! Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Okay, jetzt steuern wir ihn, verprügeln Simeon. You think you could take me for a ride? Fraudster pup! You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth five grand a month to you? You fucking racist! I'm Tyson. This thing's gonna need some serious body work before it's worth five grand a month. Ah, <laughs> he agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I, I thought no. I... That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Oh. Don't make me have to come back here. Also das ist Hammer. Den Typ mag ich schon mal. Bestanden. Auf Bronze nur. Na gut, schade. Nickerchen im Grünen hätte ich machen sollen. Okay, woher soll ich sowas wissen? Kann man ja alles später nachholen. Es ist jetzt möglich zwischen Franklin und Michael zu wechseln. Also das ist Michael, darf ich vorstellen. Der Typ, der die Probleme in seiner Familie hat, mit dem Sohn, der nichts kann und den ganzen Tag nur zockt, der hat wahrscheinlich dann noch die Ego-Shooter-Spiele da gezockt und so weiter. Und äh, jetzt steuern wir ihn. Ich könnte jetzt jederzeit wechseln, aber warum nicht einfach mal ein bisschen mit ihm durch die Gegend stellen? Wir nehmen uns mal das Moped hier. Ein äh, Pegasi Buddy 801, ein Motorrad. Amanda schreibt mir. Michael, du hast diesen Platz gekauft und benutzt ihn nie. Ich habe Schlägerhaltung und... Ja, lesen wir mal eben die SMS. Moment. Ähm, ich habe Schlägerhaltung und Ballkontrolle echt verbessert. Trainer nimmt mich sehr hart ran. Ja, das glaube ich dir, dass ein Trainer dich hart ran nimmt. Ach du Scheiße, die Alte. Juhu, Motorradfahren! Ja, sollen wir bei ihm einen Auftrag machen oder wie gehen wir mit Franklin weiterspielen? Ich glaube, wir nehmen mal bei ihm einen Auftrag an, da bei M. Fahren wir mal zu M. Ach, die Stadt ist so schön groß, es macht so Spaß hier, die ganzen Sachen sind alle noch so neu für einen. Ich meine, das San Andreas, also das in GTA San Andreas, das San Andreas, das kennt man ja inzwischen auswendig, wenn man das ein paar Mal durchgespielt hat, so wie ich. Und das hier ist alles noch so neu, man kann die Sachen noch neu erkunden und so weiter. Okay, wir fahren zurück zum Haus. Das ist Michaels Unterschlupf. Hier kannst du Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Garage parkst. Ja, er hat doch eindeutig ein schöneres Haus als Franklin, das muss man sagen. Richtig edel. Schlafe im Bett, um deinen Spielstand zu speichern. Du kannst dich im Kleid... Oh Gott, der hat sogar einen begehbaren Kleiderschrank. Diese reiche Bitch. Guck ihn euch an. Was fällt ihm ein? Also ein ganz anderer Typ. Geh durch das Haus, um verschiedene Aktivitäten zu finden, mit denen du dich beschäftigen kannst. Also er hat wirklich ein schönes Haus. Die Küche ist ja wohl mal der Hammer. Oh mein Gott. Und hier steht in der, in der Einfahrt noch ein dicker Audi. Ja, das ist ein Audi. A4 oder was ist das? Sie sind wahrscheinlich auch vorne dann wieder die Ringe. Ja, also die, die Halbringe. Es ist ja kein richtiger Audi. Die sind ja alles immer nur so Scheinfilmen. Aber das auf jeden Fall soll das ein Audi sein. Hammer Ding. So, dann speichern wir mal das Motorrad.
Warum genau stehst du auf dem Tresen? Einfach so chillst du dein Leben? Was, was macht die da? Und was hat die da am Arm? Ach so. Die hat eine Flasche in ihrer Hand stecken. Ja, das Spiel ist halt noch etwas neu. Okay. Wäre schön, wenn man mit denen reden könnte, aber die stehen hier nur wie so Gestalten rum. Ah, guck mal. Oh, der Pool aus den Trailern. Erstmal reinspringen. Mit Klamotten. Chillig. Das ist schön. Ich mag's. Geile Sache. Okay, aber hier haben wir auf jeden Fall irgendwo einen Auftrag. Wo denn? Bei M. Und wieder wechselt die Uhrzeit einen Tag weiter. For that drink you offered, that's all. I wasn't really serious about that. What? Uh, you're here, whatever. Sit. You're not gonna rob me again. Man, I never robbed you. That was just a repossession. <laughs> okay. You call it whatever you want to call it. I really don't care. What can I do for you? Shit, I just came by to see if there's something I can help you with. I see you doing well for yourself. <clears throat> I'm retired. Ain't you a bit young for the pipe, slippers, and staring at a fucking sunset? You know, I've been in this game for a lot of years. And I got out alive. That makes me the right age. <clears throat> you look like a good kid. But if you want my advice, you give the shit up. You work hard, screw over everybody that you love. Hurt, rob, kill indiscriminately, and maybe... Just maybe, if you're lucky, you become a three-bit gangster. It's bullshit. Go to college. Then you're gonna rip people off and get paid for it. It's called capitalism. Hmm. So what I saw the other day was like, when a corpse briefly reanimates itself and terrorizes everyone, right? What you saw the other day was a guy dealing with pests. I guess I never saw myself as just a fucking pest. Well... And today's lesson's all about humility. Tomorrow we'll try a training montage. A training what? No. I was just lost in an 80s movie fantasy. <laughs> yeah, I can see you spend a lot of time there. Yeah, as much as I can. So that's why you're here in Vinewood then, right? Maybe I'm here because I'm just an idiot. Who thinks that imported palm trees are a good substitute for not really knowing what the fuck you're doing on this earth. Jesus, man. You a good time, you know that. I tell you what, <sighs> least I can do is buy you that beer. There's a little bar I like. <sighs> It's not too far from here. Let's go. All right, man. I'm following you. <sighs> Let's take Amanda's car. Also, die Gespräche sind. Oh, es ruft gerade Jimmy an. Hey, Gehen wir Jim. Mal I'm going for a drink. Dad, Where? shit. I mean, our boat going down the Western Highway. It's It's been stolen. What? The yacht's been stolen? I, I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money, and they don't want to buy it. They just want to take it. I'm hiding in the head. You're insane. All right, I'm coming. For my boat. Ugh. Alrighty then. Change of plans. My darling boy is in trouble. 
Der Nichtsnutz von Sohn will das Boot verkaufen und lässt es klauen. Na ja, gut. Gut, dass wir Franklin dabei haben. Dann begeben wir uns mal nach Pacific Blue. Bluffs. Ja, ich glaube auch. Man, you can always get credit for one. But have you come repo it? No, thank you. <laughs> All right, homie. I ain't your homie. I'm someone you want to impress. Really? Man, I thought you was retired. Why the fuck do I want to impress some slipperware motherfucker? Because I can still teach you a thing or two. Maybe help you open the door to all the joys that boat-related parenting issues entail. So I'm gonna help you get this boat back, right? That you are, my friend. Tja, der nichts nutzen soll. Oh Mann, aber das Auto, was er hat, beziehungsweise das Auto von seiner Frau Amanda, ist schon ziemlich geil. Oh, there. Oh, das ist die Yacht. Oh, die ist größer als ich dachte. Ja, yeah, well, we'll catch him. 